இறைவனை வணங்கும் போதோ அவனை நாடும் போதோ ஒரு பக்தி பூர்வமாக ஒரு பிரேமையாக நாடும்போது நல்ல இனிப்பாக பிரமாதமாக இருக்குது மனசு வந்து அப்படியே ஒரு இதாகுது வந்து நிகழ்ச்சியாக போயிடுது ஒரு சக்கரை பொங்கல் சாப்பிட்டா அப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் ஆனால் அது நீங்கள் சொல்கிற அந்த ஞான மார்க்கத்தில் அணுகும்போது ஒரு ட்ரையாக இருக்குது அப்படி இருக்குது அது ஏன் அந்த மாதிரி இருக்குது அணுகிற முறை தப்பா அல்லது எப்படி ஏன் அந்த மாதிரி இருக்குது நடைமுறை வாழ்க்கையில் ஞான மார்க்கத்தை வச்சுக்கிட்டு எப்படி வந்து இறைவனை அணுகலாம் அப்போ எப்படி வந்து நம்மளுக்கு அது ரொம்ப இஷ்டப்படும் இஷ்டப்படுறது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குது இந்த பக்தி என்பது வந்து பகவான் கிருஷ்ணரே பக்தி யோகம்னு பேர் வச்சு தன்னுடைய அத்தியாயத்தில் சொல்கிறார் என்னுடைய பக்தன் யார் அப்படின்னு அவர் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் என்னை முழுசும் புரிந்து கொண்டவன் தான் என்னுடைய பக்தன் அப்படிங்கிறார் அப்போ ஈஸ்வரனை நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு புரிந்து கொள்ளாமலே பக்தி செலுத்தும் பொழுதுனாகும் அது அது பக்தி ஆகாது அது எப்படின்னா நாம் குழந்தை பிறந்த தாய் வயிற்றுக்குள்ள குழந்தை இருக்கும் பொழுது தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அந்த தொப்புள் கொடியில் அந்த கனெக்ஷன் அருந்து வெளியே வந்த உடனே அது கற்றுது இப்போ எல்லா உயிரினங்களுமே தன்னுடைய மூலத்தோடு சம்மந்தப்படுத்திக்கணும் தான் ஆரம்பிது எந்த மூலத்துலேருந்து வந்ததோ அந்த மூலத்தோடு தான் ஒரு தொடர்பு அருந்து போனவனு பயப்படுது மூலத்தோடு இருந்தால் நமக்கு பயம் இல்லை அப்புறம் அந்த பயத்தை வந்து அம்மா போக்குறார் நான் கூட இருக்கிறேன் கூட இருக்கிறேன்னு எடுத்து அணைச்சிக்கிறா இதெல்லாம் பண்ணும்பொழுது இருந்தாலும் அதுக்கு தொப்புள் கொடியில் இருந்த கனெக்ஷன் மாதிரி இல்லை எப்போ வேணாலும் வந்து சமையல் கட்டுக்கு ஓடிடுவா நம்மளை விட்டுடுவா அப்படின்னு அதுக்கு என்ன தெரியும் அவளுக்கு அது சமையல் கட்டு போகிறலாம் தெரியாது அம்மா அகன்று விட்டால் இல்லைன்னு அர்த்தம் வந்தாலும்னா உண்டு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆக ஆகத்தான் அது வந்து தற்காலிகமாக தான் போயிட்டு போயிட்டு வருவாங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் ஓரளவு வருது இந்த குழந்தைக்கு வந்து தற்சார்பே இல்லை அதால் எதுவுமே செய்ய முடியாது நடக்க முடியாது எழுந்துக்க முடியாது புரள முடியாது பசிச்சா பால் பாட்டில் எடுத்து குடிக்க முடியாது பால் வேணும்னு சொல்ல தெரியாது ஓன்னு கத்த தான் தெரியும் எறும்பு கடிச்சாலும் அப்படி தான் கத்தும் பால் வேணாலும் அப்படி தான் கத்தும் எதுக்கு என்ன வேணும்னு தெரியாது எங்கேயாவது உடம்பு வலிக்குதோ வயிறு வலிக்குதோ காது உள்ள ஒரு சில சமயம் அதுக்கு வலி இருக்கும் அந்த காது வலின்னு குழந்தை கத்தும் சொல்ல தெரியாமல் அந்த குழந்தை இருக்கும் தாய் தான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறா உடம்பெல்லாம் தேடி பார்க்குறா அப்புறம் பெரியவங்களை கேட்குறா இதெல்லாம் இல்லை இதெல்லாம் ஒரு வேலை காது வழியாக இருக்குமா அப்படின்னு ஏதோ ஒரு முடிவு பண்ணுறாங்க இல்லையா இப்போ இந்த குழந்தையினுடைய நிலை அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் பக்தி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு சரணாகதி அடைஞ்சு அம்மாவே தவிர எனக்கு வேறு கதி கிடையாது அப்படின்றதுனால அம்மாவெல்லாம் என்னென்ன பண்ணு தெரியுமா நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன நினைக்கும் அம்மாவுக்கு எனக்கு பிடிக்கல போல் இருக்கு அதனால் என்னை வந்து வெளியே அமைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு அந்த புத்தியில் அவ்வளோ தான் அறிவு இருக்கும் அம்மாவுக்கு தெரியும் வந்து அவனுடைய நன்மைக்கு தான் அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு வருங்காலத்தில் பெரிய விஞ்ஞானி ஆகணும் படிப்பாளி ஆகணும் அப்படின்றது தான் அவங்க ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறாங்க ஆனால் குழந்தைக்கு நோக்கத்தில் அது தெரியாது அதுக்கு தெரியும் என்ன அம்மா பிடிக்கல அதனால் விட்டுறாங்க இப்போ திரும்பி வந்த உடனே அம்மாவை கொஞ்சம் கழுத்து பிடிச்சிக்கோ முத்தம் கொடுக்கும் அப்படியே சிரிக்கும் அது எல்லாம் நடத்தா இதுதான் பக்தி என்னை விட்டுறாத என்னை விட்டுறாத அப்படின்னு சொல்லி அதில் அம்மாவுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது அந்த சந்தோஷத்தில் இன்னும் கட்டி அணைக்கும் போது குழந்தை இன்னும் சத்தோஷம் அதிகமாகுது ஒரு காலம் வந்த உடனே இந்த அம்மா வந்து கடவுளுக்கு சமமாக இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு இறைவனுக்கு நிகராக அந்த அம்மா இருக்கிறார் அப்பாவும் இருக்கிறார் தாய் தந்தை ரெண்டு பேருமே நமக்கு கடவுளுக்கு சமம் கடவுள்னு அதுக்கு தெரியாவிட்டால் கூட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிபெண்டன்ஸ் அங்கே இருக்குது ஏன்னா இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து இன்டிபெண்டண்ட்டாக இல்லை அதனால் ட்ரஸ்ட்டு நூறு சதவீதம் இருக்குது தனக்கு வந்து பாதுகாப்பின் மீது நூறு சதவீதம் கம்மியாக இருக்குது சைபர் இப்போ பாதுகாப்பு வேணும்னு சொன்னால் தாய் தான் நமக்கு முக்கியம் இந்த நிலை கொஞ்ச நாள் ஆட உடனே அம்மா கூட பயந்தாங்கொடின்னு கண்டுபிடிக்குது குழந்தை சில விஷயத்தில் அம்மாவுக்கு கூட பத்தாது அவங்கள நம்ப நம்ப முடியாது அவங்கள வந்து நூறு சதவீதம் நம்பிக்கைக்கு உரிய வர அல்ல எழுபது சதவீதம் நம்பலாம் முப்பது சதவீதம் அவங்களே உணர்த்த நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க 
அப்படின்னு அது தெரியும் போது அந்த பக்தி குறையும் போது ஒரு பாதுகாப்பின்மை அதுக்கு உண்டாகுது அப்போ கனெக்டிவிட்டி தேவை நூறு சதவீதம் ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் ஆகி போச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னும் பொழுது அது கண்டுபிடிக்குது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க கடவுள் இருக்கிறார் இறைவன் இருக்கிறார் கோயில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக தன்னுடைய நம்பிக்கை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஃபேலியபிள் அப்படின்னு சொன்னால் பிழையே வரக்கூடாத பிழைப்பிக்காத பிழையற்ற ஒன்று ஏதாவது ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது அம்மாவும் கிடையாது அப்பாவும் கிடையாது சொசைட்டியும் கிடையாது நண்பரும் கிடையாது இறைவன் மட்டும்தான் பிழையே ஆகாதவர் தப்பே நடக்க முடியாத ஒருவர் இறைவன் எப்படின்னு கண்டுபிடிக்குது ஏன்னா இறைவன் படைத்த எந்த பொருளுமே தப்பு செய்கிறது கிடையாது நெருப்பு என்றைக்காவது தப்பு செய்து குளிர்ச்சி ஆகிடுச்சா அது சுட்ட உடனே அது தன் புண்ணை உண்டாகுது தண்ணீர் ஏற்பமே குளிர்ச்சியாகவும் சுவையாகவும் இருக்குது அது மாற்றிக்கிறது கிடையாது அப்படி மாறிடுச்சுன்னா அது வந்து கலந்துருக்கக்கூடிய மண்ணுடைய தன்மையாக இருக்கலாம் இப்போ விஞ்ஞானம் எப்படி வந்து தன்னுடைய தப்பு இல்லாமல் நடக்குதோ அந்த விஞ்ஞானத்துக்கு அடிப்படையான இறைவனும் தப்பு இல்லாதவராக இருப்பாங்க பொய்ப்பிக்க முடியாதவர் இன்ஃபேலியபிள் அப்படின்னு அர்த்தம் பொய்ப்பிக்க முடியாதது அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்தில் பொய்ப்பிக்க முடியாது ஏதாவதுன்னு சொன்னால் இந்த படைத்தை இறைவனை தவிர வேறு எல்லாமே பொய்ப்பிக்க கூடியது தான் எப்படியாவது சமயம் தப்பாக போயிடும் ஆனால் இவர் மட்டும் என்னைக்கே தப்பாக மாட்டார் அப்படின்ற ஒரு உறுதியான நினைப்பில் வந்துட்டினா அவன் தான் என்னுடைய சரியான பக்தன்னு ப பகவான் சொல்கிறார் இந்த பொய்ப்பிக்க முடியாத நிலையை தெரிந்து கொள்ளாமல் எல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போல் அது வந்து வந்து நம்பிக்கையாக தான் போயிடும் பொய்ப்பிக்க முடியாத நிறைவனுங்கிறது அறிவினால் அறிவினா அறிவு எப்போவே மாறாது நம்பிக்கை எப்போ மாறிடும் இன்றைக்கி நம்புகிறவன் நாளைக்கு வந்து என்ன நம்பி என்ன பிரயோஜனம் இப்படி வந்து கடைசியில் கைவிட்டுட்டான் கடவுளை என் குழந்தை எப்படி ஏமாற்றிட்டான் நான் என்ன செய்தேன் எத்தனை முறை கோயிலுக்கு போயிருக்கேன் எத்தனை முறை பண்ணியிருக்கிறேன் எவ்வளோ செய்தேன் ஆனால் இன்றைக்கி எதுவுமே வரல நம்பிக்கை பாழாயிடும் ஆனால் அறிவினால் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொன்னால் அவர் நியாயமாக தான் செய்திருப்பார் பொய்ப்பிக்க முடியாத அவர் எப்படி இந்த தப்பை வந்து செய்திருக்க முடியும் இந்த தப்புக்கும் பின்னாடி காரணம் இருக்குதுன்னு அவன் தெரிஞ்சுக்கிறான் இந்த நிலையை அவன் தாண்டுவதற்கு முன்னாடி இந்த பக்திங்கிறது ஒன்று வந்து இன்டர்மீடியட்டாக தேவைப்படுது அந்த சமயத்தில் நாம் வந்து அந்த முழுமையை அணைகிறோம் நாம் பொய்ப்பிக்க முடியாத ஒன்றில் நம்ம வந்து மா நம்ம வந்து பத்திரமாக இருக்கிறோம் அப்படின்ற பத்திர நிலை அவனுக்கு கிடையாது வேதத்திலே சொல்ல கர்ணம் பத்ரோமி அப்படின்னே வருது ஒரு பாட்டு என் காதுகள் பத்திரமாக இருக்கட்டும் என் கண்கள் பத்திரமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வேதமே வந்து பக்தி பூர்வமாக தான் சொல்லுது இந்த பக்தியினால் நம்ம வந்து இந்த ஞானம் வருவதற்கு ஒரு முதல் படிக்கட்டாக பத்தி இருப்பதுனால உடனடியாக ஞானத்துக்கு போயிடக்கூடாது பக்தியின் மூலம் இறைவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அவனுடைய இன்ஃபாலிபிலிட்டி பொய்ப்பிக்கல் முடியாதவர் அப்படின்பு கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் பக்தி நமக்கு தேவைப்படுது இந்த பக்தியில் வந்து பலவிதமான நம்ம பார்க்குறோம் பஜனை செய்வது பூஜைகள் செய்வது திருவிழாக்களை கொண்டாடுறது பண்டிகைகளை கொண்டாடுறது விரதம் இருப்பது அப்புறம் மந்திரம் ஜபிப்பது இப்படி பல விதமான ரூபத்தில் அது இருக்கிறத பார்க்குறோம் கீர்த்தனங்கள் பாடுவது சங்கீத மும்மூர்த்திகள் எல்லாம் கீர்த்தனங்கள் பாடியிருக்கிறாங்க பஜனைகள் எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த பஜனைகள்லாம் பாடும்பொழுது அந்த கூட்டம் அப்படியே மெய்மறந்து இருப்பதையோ அந்த ராமன் பஜனை சொல்லி ராமா ராமான்னு சொல்லும்பொழுது பரவசம் அடைவதை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் எழுந்து குதித்து ஆடுறாங்க பாடுறாங்க கண்களில் மாலை மாலையாக தண்ணி வருது இந்த நிலை வரும்போது ஒரு இணைப்பு ஏற்படுது என்ன இணைப்பு நான் பாதுகாப்பாக இருக்கிறேன் இறைவன் கைவிட மாட்டான் அவர்கிட்ட நான் பொருந்துகிறேன் ஒரு உம்பிளிக்கல் கார்டு உண்டாயிடுது தாய்கிட்டேருந்து பிரிந்த அந்த ஒரு இணைப்பு கடவுளோடு சேர்ந்தது அந்த கடவுளை அவன் அனுபவிக்கிறான் ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து ராமா ராமான்னு சொல்லும்போது தன் மனசில் வந்து இருக்கின்ற அந்த ஒரு சந்தோஷமோ நாக்கெல்லாம் இனிப்பாக இருக்கும் அவருக்கு சக்கரை பொங்கல் சாப்பிட்ட மாதிரி அந்த உணர்வெல்லாம் ஏற்படுது பார்க்கும்பொழுது அவங்க மீண்டும் மீண்டும் அதை நம்பி அதுக்காக தேடி அவங்க பஜனைக்கு போகிறாங்க பஜனைக்கு போகிறவங்களே இருக்கிறாங்க சில பேர் இந்த தியானத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க சில பேர் வந்து மந்திர ஜபம் பண்ணுறாங்க சில பேர் பூஜை பண்ணுறாங்க இப்படி இதன் மூலம் நம்ம ஒரு கனெக்டிவிட்டியை நம்ம வந்து உண்டாக்கிறோம் இந்த கனெக்டிவிட்டி எப்போயாவது அருந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அறிவினால் கனெக்ஷன் வந்து போச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நான் ஐ எம் ஆல்வேஸ் கனெக்டட் எப்படி கனெக்டடு எல்லாமாக இருப்பது இறைவன் இந்த பிரபஞ்சம் வெளியாக இருப்பது இறைவன் சூரியன் சந்திரன் பூமி பூமியாக இருப்பதும் இறைவன் தான் இறைவன் படைச்சான் இல்லை இறைவன் அப்படி இருக்கிறார் இந்த உடம்பாக இருப்பதும் அவர் தான் இந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய மனசும் அவரே தான் நான் இறைவனை விட்டு எப்படி நான் பிரிஞ்சிருக்க முடியும் எப்படி நம்ம எடுக்க முடியும் ஒரு பொருள் வந்து இறைவன்கிட்டேருந்து எடுக்கணும்னு சொன்னால் இந்த பிரபஞ்சத்தில்
தண்ணி தேடி அலைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது அறிவினால் நாம் பார்க்கும்பொழுது நான் இறைவனை விட்டு பிரிந்திருக்கவே முடியாது இறைவன் இறைவனுக்குள்ளேயே தான் நான் இருக்கிறேன் இறைவன் வேறு ஒரு பொருள் நான் அதில் உள்ளே இருக்கிறேன் கிடையாது உள்ளும் புறமுமாக அவர் இருக்கிறார் எனக்கு உள்ளேயும் அவர் தான் வெளியும் அவர் தான் இந்த உடம்பும் அவர் தான் உடம்புக்குள்ளே அவர் இருக்கிறாரு உடம்புக்கு வெளியே என்ன உடம்பு மட்டும் என்ன உடம்பும் அவரே தான் எல்லாமாக இறைவன் இருக்கிறாருங்கிறத அறிவுபூர்வமாக புரிஞ்சிக்க முடியும் அதனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த ஞான மார்க்கம் போகும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்தி விட்டு போயிடும் இந்த கற்பூரம் காட்டுறது கோயிலுக்கு போகிறதெல்லாம் கூட ஒரு அவசியம் இல்லாதது மாதிரியும் அங்கே இருக்கிறதா இங்கே இருக்கிறது அப்படின்னு இப்போ இறைவன் எல்லாமே இருக்கிறார் நான் பசிக்கும் போது சாப்பிடும்போது எதை சாப்பிட்றோம் இறைவனை தான் சாப்பிட்றோம் இறைவனை சாப்பிடும்போது சாப்பிட்றது யார் இந்த உடம்பு இறைவன் தான் இறைவன் தன்னைத்தானே சாப்பிட்டுக்கிறாரு அதனால் நம்மளே கடித்து சாப்பிட்டுக்க முடியுமா அறிவு இருக்குது இல்லையா இந்த இந்த ஒன்றை ஒன்று சாப்பிடுகிறது அப்படி பேர் யஜ்ஞம்னு பேர் இந்த இந்த யஜ்ஞங்களாக இந்த வாழ்க்கை ஓடுகிறது இந்த பிரகிருத்தி யஜ்ஞங்களாக செயல்படுகிறதுன்னு பலவிதமாக பகவத்கீதை விளக்கங்கள் இருப்பது பார்க்கும்பொழுது சார் சொல்கிற மாதிரி ஞான மார்க்கம் போகும்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த பக்தி போயிட்டு தான் செய்யும் இருந்தாலும் இந்த அபரோக்ஷமான ஆத்மா தான் பிரம்மம்னு தெரிந்து கொண்ட பிறகும் கூட பரோக்ஷமாக ராமன் போன்றவங்களும் கிருஷ்ணன் போன்றவங்க இருக்கிறார்கள் என்று திளைக்கிறதுக்கு அவனுக்கு கஷ்டம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஞானி எப்பொழுது வேணாலும் பக்தியாக மாறிக்கொள்ளலாம் ஆனால் பக்தியாக இருக்கவன் ஞானியாக முடியுமான்றது சந்தேகம் அது ஞானியாக இருப்பவன் எப்போ வேணாலும் பக்தி வசத்தில் பரவசத்தில் அவனால் போக முடியும் ஏன்னா அவன் முழுமையாக இருக்கிறான் முழுமைக்குள்ளே எல்லாமே அடங்கும் இனிமேல் நான் ஞானி நான் முழுமையாகிட்டேன் எனக்கு இந்த பக்தியெல்லாம் வேண்டியதுன்னா அவன் தள்ள வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது பஜனைக்கு போவான் பாட்டு பாடுவான் பொங்கல் சாப்பிடுவான் விரதம் இருப்பான் இருமுடி தூக்குவான் முட்டாள்கள் என்னென்ன செய்கிறாங்களோ அதெல்லாம் இவன் செய்வான் அதாவது முட்டாள்கள் இவங்க சொல்கிறாங்கல்ல பெரியார் கட்சிக்காரங்க அதெல்லாம் ஞானியே செய்வான் சித்தர்கள் சொல்கிறாங்க டட்டக்கல் பேசுவோம் நம்ம நம்ம என்று சுத்திரியடா அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அப்போ அப்படி ஏற்பட்ட வேதாந்தத்தை நான் சொல்லலை நம்முடைய வேதாந்தம் வந்து இட் இன்க்ளூட்ஸ் எவ்ரி திங் இப்போ கூட பக்தி பாட்டு பாடினா மெய் மறந்து நம்ம போயிடலாம் இந்த ஞானம் எந்த வகையிலையும் வந்து இது குறைப்பட்டு இதை தள்ளுறதுலாம் கிடையாது எல்லா பண்டிகையும் கும்பிடலாம் எல்லா விதமான பக்தியிலையும் இறங்கலாம் அது முழுமையில் அடங்கும் சில பேர் தவறாக சொல்லித்தராங்க ஞானம் போயிட்டோமோ வறட்சி ஆகிடும் வறட்டு வேதாந்தம் அவங்களுக்கு வந்து பக்தி இருக்காது அவங்க பாட மாட்டாங்க அப்படின்லாம் அப்படி கிடையவே கிடையாது நாம் வந்து உண் அப்போ உண்மையான ஞானம் பெற்றவர்கள் என்லைட்டன் பர்சனாக வந்து அப்படி இருக்கவே மாட்டார் அவர் எல்லாவற்றிலும் ஈடுபடுவார் அப்படி அவரால் ஒதுக்கி தள்ள முடியும் சொன்னால் அப்போ அவர் முழுமையில் எல்லாம் போயிடும் முழுமையில் எல்லாம் இன்க்ளூட் அவர் அழுவார் மனம் கரைந்து போகும் துடி துடிக்கலாம் மஷ்டம் க மற்றவங்களை கஷ்டத்தை பார்த்து இப்போ அவர் வந்து இறங்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கலாம் அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது ஞானம் இல்லாதவனுடைய செயல் மாறியும் எல்லாமே அவனாக இருக்கும்பொழுது இது எதுக்கு இவர் அழுகிறாரு அப்படின்லாம் அவர் கேட்க முடியாது ஏன் அழக்கூடாது அழாமல் இருக்கணும்னு ஏதாவது கட்டுப்பாடு இருக்குதா ஞானியாக இருக்கிறவரை வந்து சிரிக்கக்கூடாது அழக்கூடாது அழுதுறான சாதாரண மனுஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் சொன்னால் அவரால் அது மாதிரி இருக்க முடியாதுன்னு ஆகிடும் அப்போ அது முழு விடுதலை ஆகாது முக்தி அப்படின்னால் முழு விடுதலை முழு விடுதலை இருக்கவனுக்கு இதெல்லாம் செய்ய முடியாதுன்னு அவன் எப்படி விடுதலை அப்போ ஜெயில் இருக்கணும் சிலதெல்லாம் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அது மாதிரி இவனும் ஒரு ஜெயிலில் தான் இருக்கிறான் இவன் முழு விடுதலை பெறவில்லை அப்போ முழுமையான விடுதலைங்கிறது எதையும் செய்வதற்கு அவன் தகுதி உடையவனாகவும் வாய்ப்பு உடையவனாக ஆகிறான் இதை செய்ய மாட்டேன் இதை செய்வேன்னு அவனுக்கு வரம்புகள் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா அவன் செய்வது அவன் அல்ல எப்பவுமே அறிவு வந்து ம மறையவே மறியா மறையாது அறிவு வந்து எழுந்து நிற்கும் எப்பெல்லாம் பயமோ தடுமாற்றங்களோ வரும்போது அறிவு நிற்கும் அப்படி தடுமாற்றம் வந்துடுச்சுங்க அறிவு பின்னாடி தான் வருது அப்படின்னு சொன்னால் வரட்டும் அப்பயாவது வருது இல்லையா கொஞ்ச நாள் ஆ கழித்த பிறகாவது வரட்டும் அப்புறம் அந்த செயலுக்கும் இந்த அறிவுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இடைவெளி குறையும் அறிவு எப்போவுமே நிற்கும் ஞானம் நிற்கும் ஞானம் நிற்க நிற்க நம்மளுடைய துன்பங்கள் எல்லாம் வந்து வரும் போகும் ஆனால் நம்ம துன்பப்படாமலும் இன்பப்படாமலும் சமமாக எப்பொழுதுமே தடையற்ற ஆனந்தத்தில் இருக்க முடியும் இது வந்து 
ஒரு நாள் நடக்கிற நிகழ்ச்சி கிடையாது இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஞானம் கொடுத்தாச்சு எல்லோரும் இனிமேல் ஞானிகள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அன்றைக்கிலேருந்தே அவர் புத்தர் மாதிரியோ ஒரு ஞானி மாதிரியோ எல்லோரும் ஆயிட முடியாது ஞானம்ங்கிறது வந்து க்ரோயிங் கிளாரிட்டி அப்படின் தான் சொல்லுது உங்களுடைய தெளிவு வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் இன்னையிலே இந்த இந்த பர்டிகுலர் டேலேருந்து இந்த மா பா டென் தேர்ட்டிலேருந்து அவர் ஞானிங்க அப்படின்லாம் அப்படி கிடையவே கிடையாது கிளாரிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் வாழ்நாள் முழுக்க அதை செய்து தாகணும் யோகம் நைரந்தரியம் அப்படின்னு பதஞ்சலி சொல்கிறார் நிரந்தரமாக யோகம் செய்து தாகணும் எப்போ இதை பற்றி சிந்தனையில் இருக்கணும் கதனம் சிந்தனம் எப்பொழுதுமே பேசணும் அதை பற்றி எப்போ சிந்தனையில் இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்பொழுது நமக்கு ஞானம் முன்னாடி நிற்கும் உணர்வுகள் எல்லாம் கொஞ்சம் பின்தங்கி நிற்கும் பார்க்கலாம் முன்ன உணர்வுகள் மீறு நிற்கும் அப்போ அறிவு கொஞ்சம் லேட்டாக வரும் இப்போ அறிவு முன்னாடி நிற்கும் உணர்வுகள் கட்டாயம் வரும் ஆனால் அது வந்து இந்த ஞானத்தின் முன்னாடி கூணி குறுக்கி ஓடி போய்டும் அதுக்கு நம்ம வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கணும் இதுக்கு வேறு வழின்னு சொன்னால் நம்முடைய தொழிலெல்லாம் விட்டுட்டு முழுக்க முழுக்க இந்த ஞானத்திலே இறங்கிடும் அப்போ நம்ம சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ணுறது சார் குடும்பஸ்த இருக்குது குழந்தைங்க இருக்குது என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் அதெல்லாம் நம்ம செய்யலாம் அது எந்தெந்த கர்மாலாம் கட்டாயம் செய்யணுமோ அதை செய்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்போ நம்ம செய்கின்ற கர்மாவிலேயே ரெண்டு விதமான கர்மா இருக்குது பிரதான கர்மா இருக்குது உபசர்க்கம் சொல்லக்கூடிய செய்தால் செய்யலாம் செய்யாமல் இருக்கலாம் அப்படின்லாம் சிலதெல்லாம் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி அது விசாரணை பண்ணி இன்று நான் ஒரு குடும்பஸ்தனாக இருப்பதனால எனக்கு மனைவி இருக்கிறது குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க தொழில் இருக்கிறது இதெல்லாம் நான் பார்ப்பேன் சொன்னால் அது எனக்கு அதை நான் விடாமல் செய்யணும் தேவையில்லாததெல்லாம் நான் ஒட்டிக்கூடாது அங்கே ஏதோ ஒரு மீட்டிங் நடக்குது அங்கே போகலாம் இங்கே யாரோ ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சுட்டு அதில் சேர்ந்துக்கலாம் இன்னொரு குருமார் ஏதோ ஒன்று புதுசாக ஒரு ஒரு யோக பயிற்சி சொல்கிறார் இதெல்லாம் நம்ம வந்து விட்டுடலாம் இதெல்லாம் தேவையில்லாதது இது போன்ற மற்ற தேவையில்லாததெல்லாம் விலக்கி விட்டு கடைசியில் விட முடியாதுங்கிறத மட்டும் க கொண்டு வந்து செய்யும்பொழுது நம்ம வாழ்க்கையை வந்து ஒரு நிலைப்படுது அது பேர் நிஷ்டா அப்படின்னு பேர் இப்போ ஞான நிஷ்டா அப்படிங்கிறது தான் ஞானத்திலேயே நம்ம வந்து விடாமல் அதை பற்றியே சுற்றணும் அதுக்கு வேண்டிய வாழ்க்கை முறை நம்ம அமைச்சிக்கணும் அந்த வாழ்க்கை முறை எளிமையாக இருக்கும் செலவு இல்லாததாக இருக்கும் பணம் முதலீடுகள் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் ஒருவேளை ஏற்கனவே ஒரு டாட்டா மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் ஏற்கனவே பணம் கோடிக்கல்லு பணம் இருக்கிறார் அவர் ஞானியாக முடியாதுன்னா ஞானம் தாராளமாக ஆகலாம் அது அவர் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவருடைய மிஷினரி செய்யும் அவர் பிஆர்ஓ பார்த்துக்குவார் அவர் ஜென்ரல் மேனேஜர் பார்த்துக்குவார் அவங்கலாம் பார்த்துக்குவாங்க இவர் வந்து வெறும் கையெழுத்து மட்டும் போட்டுருப்பார் அப்படி வந்து ஒரு வாழ்க்கையை வாழறதுக்கு என்ன கஷ்டம் இரு